Assalamualaikum Selamat datang ke saluran ajar Pendidikan di luar buku teks Dalam alam kita ni kan Ada banyak benda yang berputar Melawan arah jam Contohnya putaran bumi Pergerakan bulan keliling bumi Putaran planet di sekeliling sistem solar Putaran telur sperma Dan tawaf Malah acara track pun biasanya Melawan arah jam semua ni putaran melawan arah jam Tapi kenapa melawan arah jam? Kenapa putaran arah jam tu istimewa sangat Sampai semua benda kena merujuk pada dia? Soalan yang lagi besar sebenarnya adalah Kenapa putaran jam macam ni dan bukan macam ni? Sebenarnya ada satu fenomena dalam dunia Yang melahirkan putaran arah jam ia adalah satu entiti yang misteri, yang gelap dan bayang-bayang, bayang-bayang. Disebabkan putaran bumi melawan arah jam, maka kalau kita cucuk batang kayu yang menegak, kita akan dapati bayang-bayang yang berputar menurut arah jam, bertentangan dengan pergerakan matahari di langit. Tapi ini di hemisfera utara lah. Kalau di hemisfera selatan, pergerakan bayang-bayang adalah terbalik. Peradaban manusia yang banyak berkembang di hemisfera utara membuat banyak percubaan untuk mengira masa. Antara ciptaan jam yang paling awal adalah jam matahari yang dicipta sejak dari zaman Mesir kuno. Tapi ada juga jam lain. Ada yang menggunakan jam air semacam di China dan ada yang menggunakan jam pasir seperti di Rome. Penggunaan jam matahari sebagai alat pengukur masa yang utama bagaimanapun meletup naik. Apabila datang satu tamadun yang sangat obses dan sangat mementingkan masa Iaitu Tamadun Islam Dulu lah kot, bukan sekarang janji Melayu Janji Melayu Sebab orang Islam, mereka kena solat pada lima waktu setiap hari. Bukan tu saja, mereka kena solat tepat pada waktu. Ouch. Sedangkan penentuan solat pula ditentukan berdasarkan kedudukan matahari dan panjang bayang-bayang. Contohnya waktu asar bermula apabila panjang bayang-bayang tersebut lagi panjang daripada panjang objek. Jadi untuk solat awal pada waktu, orang Islam kembangkan satu sains yang dipanggil nomonics. Mereka cipta jadual jam matahari yang pertama dalam sejarah Mereka tulis teks jam matahari mudah alih Dan mereka terjemah tulisan saintifik Yunani untuk bantu mereka Ukiran-ukiran jam matahari ini kemudian tersebar ke serata masjid dan madrasah di dunia Islam Ia adalah pandangan biasa umat Islam pada waktu itu Obsesnya orang Islam dengan waktu dan jam matahari menghasilkan dua ciptaan jam matahari yang mengagumkan Yang pertama adalah Masterpiece Ibn Shatir di Masjid Umayyad di Damsyik yang sangat tepat, kompleks dan merupakan jam dengan nomon atau batang yang selari dengan paksi polar pertama dalam sejarah Yang kedua adalah ciptaan jam matahari yang terbesar di dunia di Jaipur, India Kemudian sistem jam pun berkembang lagi termasuk di Eropah dengan ciptaan jam mekanikal. Jam mekanikal ini dibuat dengan merujuk kepada jam matahari untuk mengkalibrasikan waktu. Dan dah pasti, ia juga meniru pergerakan bayang-bayang jam matahari. Maka itulah sebab kita merujuk kepada putaran arah jam sampai sekarang yang asalnya berasal daripada pergerakan bayang-bayang jam matahari. Maka itulah jawapan paling pada persoalan Kenapa jam berpusing arah jam Jadi apa pandangan anda tulis dalam bagian komen Kalau anda suka video ni Kongsikan kepada orang lain Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang Assalamualaikum